हेलो डियर स्टूडेंट्स ओलकाम टू माई इंगलिस क्लस आज के क्लस नाइन लेसन थ्री अटाम पोएमटर बेंगली एनालिसिस तुम्हारे करब तो चलो शुरू करा जा अटाम अटाम मान शरतकाल जन क्लेयर लेखा तो प्रथम जन क्लेयर सम्पर् कि जेनेब तर मेन पोएमे प्रवेश करब देखो जन क्लेयर सेभनटीन नाइनटी थ्री टू एट्टीन सिक्सटी फोर वज एन इंगलिस पोएट फेमास फर हिज सेलिब्रेटरि रिप्रेजेंटेशन अब द इंगलिस कान्ट्री सैड एंड इज लैमेंटेशन अफ इट्स डिसट्रपन जन क्लेयर जर समयकाल सतरश तिरानब्बी थे अठारोश चौष्टि ख्रीटाब्द पर्त वज एन इंगलिस पोएट इंगलिस पोएट मान हल इंगरेजी कवि एक जो इंगरेजी कवि छें फेमास मैं विख्यात फर इज सेलिब्रेटरि रिप्रेजेंटेशन तरह उत्सव उपस्थापनार्ज अब द इंगलिस कान्ट्री सैड इंगलैंड ग्रामे एंड हिज लैमेंटेशन एर विलप लैमेंटेशन मैं विलप अफ इट्स डिसट्रपन डिसट्रपन मान हल विपर्जय इहार विपर्जय जन क्लेयर जिन एक इंगरेजी कवि छें विख्यात छें इंगलैंड विभिन्न ग्रामांचल उत्सव उपस्थापनार्ज से ग्रामांचल विपर्जयर प्रति तरह विलप तर विख्यात छें साम अफ हिज नोटेबल कलेेक्शन अफ पोएट्री आर फार्ष्ट लाभ स्नो स्टर्म द भिलेज मिनस्ट्रल एंड अदार पोएम्स एक्सेट्रा साम मान कि नोटेबल कलेेक्शन नोटेबल मान उल्लेख्य और कलेेक्शन मान संग्रह तरह किस उल्लेख्य संग्रह अफ पोएट्री मैं कवित आर हलो फार्ष्ट लाभ स्नो स्टर्म द भिलेज मिनस्ट्रल एंड अदार पोएम्स और अन्य कविता एक्सेट्रा इत्यादि ये फार्ष्ट लाभ स्नो स्ट्रम द भिलेज मिनस्टर एगल हलो तर उल्लेख्य कविता संग्रह द फलोईंग पोएम प्रेजेंट्स ए पेन पिक्चर अब द मेलो ब्यूटी अफ अटम इन द कान्ट्री सैड द फलोईंग पोएम निजे कविता रिप्रेजेंट सरि प्रेजेंट्स मान उपस्थापना कर ए पेन पिक्चर पेन पिक्चर मान हल लेखचित्र लेखचित्र के लेखार माध्यम जी चित्र के फुटे तोला है ताके बला है लेखचित्र तेल निजे कविता उपस्थापन कर एक लेखचित्र किसर लेखचित्र अब द मेलो ब्यूटी मान भरपूर सौंदर्य अफ अटम शरत इन द कान्ट्री सैड ग्रामांचले निजे कविता इंगलैंड ग्रामांचल शरतकाले जे भरपूर सौंदर्य तर एक लेखचित्र तुले धरे एज दिस सीजन कम्स जस्ट बिफोर उन्टार इट इज कैरेक्टरज ब फलिंग लिवस बेयर ब्रांचेस एंड स्ट्रंग उन्डस एज जेहेतु दिस सीजन कम्स यतुटी आसे जस्ट बिफोर उन्टार ठीक शीतर आगे इट इज कैरेक्टरज मैं ये चिन्हित कर फलिंग लिवस फलिंग लिवस मान हल पता झरे जावा बेयर ब्रांचेस मैं अनबृत डाल मैं गाचर पता झरे जा डाल जेमन फाँका हो जाए तो बला हे अनबृत डाल एंड स्ट्रंग उन्डस और झोड़ो पतास द्वारा एबार मेन पोएमे चले देखो आई लाभ द फिटफुल गास्ट दैट सेक्स द केसमेंट अल डे एंड फ्रम द मसि एलम ट्री टेक्स द फेडेड लिप्स अवे टयरलिंग देम बै दुइंड अफ एन उथ थाउजेंड अदार्स डाउन द लें आई लाभ एखे आई बोलते कविर कथा बला कवि कि बोल कवि आई लाभ हमें भलोबासी द फिटफुल गास्ट फिटफुल मान अनियमित और गास्ट मान दमका हवा हमें भलोबासी अनियमित तो दमका हावा के दैट सेक्स सेक मान नाड़ान दैट सेक्स जेटा नाड़ा दे देशमेंट केसमेंट मान हल काचर पाल्ला जेटा नाड़ा दे काचर पाल्ला के अल डे मैं सारा दिन हमें भलोबासी अनियमित तो दमका हावा के जेटा नाड़ा दे काचर पाल्ला के सारा दिन धरे एंड फ्रम द मसि एलम ट्री टेक्स द फेडेड लिप्स अवे एंड एवं फ्रम द मसि एलम ट्री मसि मान श्यावला भरा और एलम ट्री मान हल एलम गाच जेटा यूरोपियन कान्ट्री ते देखा जाए तो सेवला भरा एलम ट्री एलम गाच थे टेक्स द फेडेड लिप्स अवे फेडेड लिप्स मान हल विवर्ण पतागुली के फेडेड मान विवर्ण जो गाचर पता शुक्र जाए तक से रंग थे ना से विवर्ण हो जाए तो से बला हे विवर्ण पतागुली के टेक्स अवे मैं दूरे नहीं जाए तो दमका हवाटा श्यावला भरा एलम गाच थे जे विवर्ण शुक्नो पतागुली थे सेगल के दूरे नहीं जाए तो लेखक परिचित आगे ही जेने अटाम शरतकाले गाचर पता झरे जाए तो से बला हे 
ट्वेलिंग देम बाय द उडो पेन उथ थाउजेंड अदार्स डाउन द लें ट्रयलिंग देम ट्रयलिंग मैंने पाक खावान ट्रयलिंग देम मैंने तरह के पाक खाइए अर्थात गाचर शुकनो जो पतागुलो सेगल के पाक खाइए बै द उडो पेन उडो पेन मान हलो जानार सार्सि सेगल के जानार सार्सर का पाक खाइए उथ थाउजेंड अदार्स डाउन द लें उथ थाउजेंड अदार्स और साथ अनेक हजार हजार पता के डाउन द लें लें मैं संकीर्ण रास्ता संकीर्ण रास्त उड़िए नहीं जाए তাহলে এই যে দমকা হাওয়া যাকে খুবই ভালোবাসেন সে কি কি করছে সে জানালার কাঁচের যে জানালা সেটাকে সারাদিন ধরে নাড়াচ্ছে আর কি করছে শ্যাওলা ভরা যে এলম গাছ তার যে বিবর্ণ পাতাগুলো সেগুলোকে উড়িয়ে দূরে নিয়ে যাচ্ছে আর কি করছে তার যে শুকনো পাতাগুলো সেগুলোকে জানালার সার্সির কাছে পাক খাওয়াচ্ছে এবং অনেক পাতাকে হাজার হাজার পাতাকে নিচে যে সংকীর্ণ রাস্তা আছে সেটাতে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তো আমরা দেখেছি তোমরা দেখে থাকবে যখন জোরে বাতাস বয় তখন রাস্তার ওপর কোনো যখন শুকনো পাতা পড়ে থাকে সেটা যেদিকে হাওয়া বয় সেদিকে সেই পাতাগুলি উড়িয়ে যেতে থাকে তো সেটাই এখানে কবির পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়েছে আই লাভ টু সি দ্য সেকিং টুইগ ডান স্টিল দ্য শার্ট অফ ইভ দ্য স্প্যারো অন দ্য কটেজ রিজ হুজ চার্ফ উড মেক বিলিভ দ্যাট স্প্রিং ওয়াজ জাস্ট নাও ফ্লাউটিং বাই ইন সামার স্ল্যাপ উইথ ফ্লাওয়ার্স টু লাই আই লাভ আমি ভালোবাসি টু সি মানে দেখতে দ্য সেকিং টুইগ সেকিং মানে কম্পমান আর টুইগ মানে ডাল আমি ভালোবাসি কম্পমান ডাল দেখতে ডান্স মানে যেটা নৃত্য করে টিল মানে পর্যন্ত দ্য শার্ট অফ ইভ ইভ মানে সন্ধ্যা সন্ধ্যা নামার আগে পর্যন্ত তাহলে কবি কি দেখতে ভালোবাসেন কবি দেখতে ভালোবাসেন কম্পমান ডাল যেটা নৃত্য করে সন্ধ্যা নামার আগে পর্যন্ত দ্য স্প্যারো অন দ্য কটেজ রিজ হুজ চার্ফ উড মেক বিলিভ দ্য স্প্যারো স্প্যারো মানে চড়ুই পাখি অন দ্য কটেজ রিজ কটেজ রিজ মানে হলো কুড়ে ঘরের চাল কুড়ে ঘরের চালের ওপর বসে থাকা চড়ুই পাখি হুজ চার্ফ মানে যার কিচির মিচির উড মেক বিলিভ বিশ্বাস করায় বিলিভ মানে বিশ্বাস করা আর মেক বিলিভ মানে বিশ্বাস করায় কুড়ে ঘরের চালের ওপর বসে থাকা চড়ুই পাখি যার কিচির মিচির শব্দ বিশ্বাস করায় দ্যাট যে স্প্রিং মানে বসন্তকাল ওয়াজ জাস্ট নাও সবে মাত্র ফ্লার্টিং বাই মানে চলে গেছে কুড়ে ঘরের চালের ওপর বসে থাকা যে চড়ুই পাখি তাদের কিছু মিছে শব্দ শুনে কবির মনে হচ্ছে যে বসন্তকাল চলে যাচ্ছে ইন সামার স্ল্যাব মানে গ্রীষ্মের কোলে উইথ ফ্লাওয়ার্স টু লাই ফুলেদের সঙ্গে নিয়ে টু লাই মানে শুয়ে পড়তে তো এই কবিতাটি তো শরৎকালকে নিয়ে শরৎকালের কথা এখানে আছে তাহলে এখানে বসন্তকাল আর গ্রীষ্মকালের কথা এখানে বলা হচ্ছে কারণ এটা কবির শুধুই একটা কল্পনা ওই যে বলা হয়েছে যে কুড়ে ঘরের চালে বসে থাকা চড়ুই পাখির কিচির মিচির শব্দ তো সেই কিচির মিচির শব্দ শুনে কবি কল্পনা করছেন বা কবির মনে হচ্ছে যে এটা শরৎকাল নয় এটা বোধ হয় বসন্তকাল এবং যেহেতু বসন্তকালে অনেক ফুল ফোটে তো সেই সমস্ত ফুলেদের নিয়ে বসন্তকাল যেন গ্রীষ্মের কোলে ঢলে পড়ছে মানে গ্রীষ্মের কাছে আত্মসমর্পণ করে দিচ্ছে অর্থাৎ বসন্তকাল চলে যাচ্ছে এবং গ্রীষ্মকাল যেন আসছে এটাই কবির মনে হচ্ছে আই লাভ টু সি দ্য কটেজ স্মোক কার্ল আপওয়ার্ডস থ্রু দ্য নাকেট ট্রিজ আই লাভ আমি ভালোবাসি টু সি মানে দেখতে দ্য কটেজ স্মোক স্মোক মানে ধোঁয়া আমি ভালোবাসি দেখতে কুড়ে ঘরের ধোঁয়া কার্ল আপওয়ার্ডস মানে যেটা কুণ্ডলী পাখি ওপরের দিকে ওঠে থ্রু মানে মধ্য দিয়ে দ্য নাকেট ট্রিজ নাকেট ট্রি মানে হলো অনাবৃত গাছ যেহেতু শরৎকাল এটা এবং শরৎকালের গাছের সমস্ত পাতা ঝরে গিয়েছে ফলে গাছগুলো অনাবৃত হয়ে রয়েছে তো সেই অনাবৃত হয়ে থাকা গাছের মধ্য দিয়ে যে ধোঁয়া আগে বলে নিয়ে এটা যে কটেজ স্মোকের কথা কেন বলা হয়েছে কারণ এটা একটা ইউরোপীয় ইউরোপিয়ান কান্ট্রি তো এখানে এই দেশগুলি প্রধানত শীতপ্রধান দেশ হয় তো এখানে সমস্ত বাড়িতে ফায়ার প্লেস থাকে মানে ঘরকে গরম রাখার জন্য তো সেই ফায়ার প্লেসে একটা চিমনির মতো অংশ থাকে যার মধ্য দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যায় তো সেই যে ধোঁয়া সেই ধোঁয়া বেরিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে সেগুলো যে অনাবৃত গাছ সেই গাছের মধ্য দিয়ে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে তো সেটা এখানে বলা হয়েছে দ্য পিজিয়নস নেসেল্ড রাউন্ড দ্য কোর্ট অন ডাল নভেম্বর ডেজ লাইক দিস দ্য পিজিয়নস পিজন মানে হলো পায়রা দ্য পিজিয়নস পায়রাগুলো নেসেল্ড মানে আশ্রয় নেয় রাউন্ড দ্য কোর্ট 
কোট মানে বাসা পায়রাগুলো বাসায় আশ্রয় নেয় ওন ডাল নভেম্বর ডেজ ডাল মানে নিস্তেজ নিস্তেজ নভেম্বর দিনগুলিতে লাইক দিস এই রকম অর্থাৎ নভেম্বর মানে কি নভেম্বর মানে সেটা অটামের সময় বা শরৎকাল এর পরে পরে শীত আসতে চলেছে তো শীতের ঠিক আগের মুহূর্ত তো সেই সময়টা কবির মনে হচ্ছে যে নিস্তেজ মানে প্রাণ প্রাণ নেই তো সেই নিস্তেজ এরকম নভেম্বরের নিস্তেজ দিনগুলিতে পায়রাটা কি করে বাসাতে আশ্রয় নেয় দ্য কক আপন দ্য ডাং হিল ক্রোয়িং দ্য মিল সেলস অন দ্য হিথ আ কোয়িং দ্য কক কক মানে মোরুক আপন দ্য ডাং হিল ডাং হিল মানে হলো গোবরের স্তূপ আর ক্রোয়িং মানে ক্রো হলো কক বা মোরগের ডাক তো দ্য কক আপন দ্য ডাং হিল মানে গোবরের স্তূপের ওপর মোরগ মোরগ ক্রোয়িং মানে ডাকছে দ্য মিল সেলস অন দ্য হিথ আ কোয়িং দ্য মিল সেলস মিল মানে হলো বায়ুকল আর সেলস মানে চলছে বায়ুকল চলছে অন দ্য হিত আ কোয়িং মানে প্রতিত জমির ওপর প্রতিটি জমি কি যে জমিতে চা বহুদিন ধরে চাষাবাদ হয় না এমনি পড়ে থাকে তো সেই জমিগুলোকে বলা হয় প্রতিত জমি যেগুলো চাষের মানে অযোগ্য হয়ে যায় তো সেই প্রতিত জমিতে বায়ুকল চলছে দ্য ফেদার ফ্রম দ্য র্যাভেন্স ব্রিস্ট ফলস অন দ্য স্টাভেন লিক দ্য ফেদার ফেদার মানে পালক ফ্রম দ্য র্যাভেন্স ব্রিস্ট র্যাভেন মানে হলো দাঁড় কাক আর ব্রিস্ট মানে বুক দাঁড় কাকের বুক থেকে পালক ফলস মানে খসে পড়ে অন দ্য স্টাভেন লি স্টাভেল মানে হলো জমিতে ফসল কেটে নেওয়ার পর ফসলের যে অংশটুকু নিচে রয়ে যায় মানে নিচের যে অংশটুকু বা যে গাছের যে গোড়া তো সেই গোড়াগুলোকে বলা হচ্ছে স্টাভেন স্টাভেল তো সেই স্টাভেল আর লি বলতে বোঝানো হচ্ছে ঘাসে ঢাকা জমি তো ঘাসে ঢাকা জমিতে যে গাছের গোড়া রয়ে যায় তো সেখানে দাঁড় কাকের বুক থেকে খসে পড়া পালক পড়ে দ্য অ্যাক্রনস নিয়ার দ্য ওল্ড ক্রোজ নেস্ট ফল প্যাটিং ডাউন দ্য ট্রি দ্য অ্যাক্রনস অ্যাক্রন হলো ওক গাছের ফল ওক গাছের ফলকে অ্যাক্রন বলা হয় নিয়ার দ্য ওল্ড ক্রোজ নেস্ট মানে পুরনো কাকের বাসার কাছে যে অ্যাক্রনগুলো ফল মানে পড়ে প্যাটারিং ডাউন দ্য ট্রি প্যাটারিং মানে টুপটাপ করে পড়া অর্থাৎ গাছ থেকে যখন ফল পড়ে তখন একটা শব্দ হয় টুপটাপ করে তো সেই শব্দের কথা বলা হয়েছে তো পুরনো কাকের বাসার কাছে গাছের বাসার কাছে যে গাছ রয়েছে তো সেই গাছ থেকে অ্যাক্রন পড়ে টুপটাপ করে দ্য গ্রুন্টিং পিক্স দ্যাট ওয়েট ফর অল স্ক্যাম্বেল অ্যান্ড হাড়ি হয়ার দে ফল দ্য গ্রুন্টিং পিগস পিগ মানে হলো শুকর আর গ্রুন্ট মান গ্রুন্ট হলো শুকরের ডাক গ্রুন্ট মানে ঘোদ ঘোদ করা দ্য গ্রুন্টিং পিগস মানে ঘোদ ঘোদ করা শুকরগুলো দ্যাট ওয়েট যেগুলো অপেক্ষা করে ফর অল মানে এই সব কিছুর জন্য এই সব কিছু বলতে ওই অ্যাক্রনগুলির কথা বলা হয়েছে ওই যে অ্যাক্রন ফলগুলো গাছ থেকে পড়ে তো সেই অ্যাক্রন ফলগুলির জন্য শুকরগুলি অপেক্ষা করে স্ক্র্যাম্বেল মানে একসাথে ঠেলা ঠেলি করে অ্যান্ড হাড়ি এবং তাড়াহুড়ো করে হয়ার দে ফল যেখানে তারা পড়ে অর্থাৎ যেখানে ওই অ্যাক্রনগুলো পড়ে তো সেই জায়গাতে অ্যাক্রনগুলোকে নেওয়ার জন্য বা খাওয়ার জন্য শুকরগুলি একে অপরের সঙ্গে ঠেলা ঠেলি এবং তাড়াহুড়ো করে তো এখানেই এই কবিতাটি শেষ হচ্ছে